credo che vada fatta ancora una, una cosa più determinante di quella che ha detto Scialacqua, che il sindaco non deve chiedere alla regione, ma credo che la magistratura debba indagare e ci debba dire sono finiti i soldi, perché quando spariscono dei soldi che siano pubblici, ancora più grave, ma anche se sono privati, si commette un reato. Quindi qualcuno si deve spiegare dove sono finiti i soldi che ci devono spiegare i magistrati, dove sono finiti i soldi che i cittadini di Cervetri e degli altri 26 comuni conferenti in questi anni all'isola ecologica hanno eh, versato per il post mortem. Che sono milioni di euro. Dal punto di vista ambientale, Sindaco, Cubinoro poi alla fine sembra quasi interessare più Cervetri che, che non i braccianesi che stanno diciamo, invece dall'altro versante del, del lago, soprattutto con il centro eh, ab, eh, abitato. Mm, riguardo alla gestione della discarica in questa fase in cui la società è fallita e dove sembra che comunque il Tribunale di Civitavecchia non abbia dato mandato a una gestione commissariale anche di questa, eh, di questa vicenda, eh, non crede che c'è il rischio che ci si dimentichi per un periodo della della discarica? Beh, noi non ce la dimentichiamo, è ovvio che la discarica interessa più i cittadini di Cervetri che non quelli di Bracciano per due motivi, intanto perché i cittadini di Bracciano senza nulla voler togliere e senza voler considerare la parte economica predominante rispetto alle altre, per tanti anni hanno avuto dei vantaggi economici da avere la discarica sul proprio territorio, pagando delle tasse molto molto basse, facendo delle politiche tra l'altro assunzionali vergognose, e mentre gli altri cittadini, compresi quelli di Cervetri, hanno avuto invece un trattamento come se la discarica fosse altrove, non hanno avuto nessun ristoro, ma a noi non ci interessa l'aspetto economico, ci interessa quello della salute ambientale, le case e gli immobili che sono più vicini alla discarica di Cubinoro guarda un po' si trovano nel territorio di Cerveteri, perché allora il comune di Bracciano decide di costruire la discarica al confine con la nostra città, senza dimenticare che poiché l'acqua per sua natura va in discesa e non in salita, i nostri nonni dicevano che i soldi mandano l'acqua in salita, in questo caso invece l'immondizia e i soldi hanno mandato l'acqua in discesa, è ovvio che quando viene inquinata una falda acquifera o viene inquinato un terreno o c'è una pioggia o c'è uno sversamento, i liquami che vanno poi ad inquinare si riversano nei terreni a valle, non nei terreni a monte. E quindi non certo nel bellissimo castello e nella rocca che era intorno al borgo di, 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 di Bracciano, ma sicuramente nelle campagne limitrofe che sono quelle della nostra città. Quindi noi siamo stati il comune peggiore dal punto di vista del trattamento di questa discarica, non ci fermeremo, non a caso siamo l'unico ente che ha fatto ricorso in tutte le iniziative che sono state portate avanti su questo tema e non ci arresteremo certo adesso.